Hai anda sedang menonton Capsule KKM Episod kali ini kita akan recap balik isu dan berita berkaitan kejadian pencemaran bahan kimia dan rawatan bekam Malaysia baru-baru ini digemparkan dengan peristiwa pencemaran bahan kimia di Sungai Kim Kim, Pasir Gudang, Johor. Sejak 8 hingga 20 Mac lalu, seramai 5,848 telah menerima rawatan iaitu 4,872 daripada pesakit luar, 951 dimasukkan ward dan 25 berada dalam kawalan ICU manakala tiada kematian dicatatkan. Pusat Kawalan Operasi Bencana dan Ground Command Center di Pasir Gudang ditutup pada 20 Mac 2019. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menafikan dakwaan KKM lambat bertindak membantu mangsa. Sebaliknya beliau menegaskan lawatan telah diberikan sejak hari pertama kejadian. Pada hari pertama telah mengambil tindakan pengarah dan saluri pengarah JKN, pengarah hospital, semua hospital kami, HSA, HSA dan yang lain telah bertindak. KKM merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Jabatan Kesihatan Negeri Johor termasuk 262 warga KKM yang telah digerakkan bagi menangani bencana ini serta sukarelawan yang telah bertugas dan bekerjasama dengan KKM. KKM bersedia mengkaji kesan jaka panjang mangsa pencemaran dengan melaksanakan kajian kohort terhadap mangsa iaitu kajian terhadap kumpulan orang yang berkongsi ciri-ciri serupa. Kami berharap kejadian ini menjadi pengajaran kepada semua terutama pengusaha kilang supaya tidak membuang bahan kimia sewenang-wenangnya dan supaya tindakan akan diambil kepada yang tertuduh dengan keadilan sewajarnya. Rawatan bekam sia-sia Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dalam laman Twitternya pada 19 Mac lalu memberitahu pembaca supaya jangan cepat melompat lantas membuat pelbagai tuduhan dan kecaman. Terdapat dua jenis bekam iaitu bekam angin dan bekam basah. Berdasarkan kajian, tiada bukti saintifik yang kukuh keberkesanan bekam angin. Bekam basah pula masih dalam proses kajian dan jakaan akan diterbitkan pada 2020. Menjawab soalan di Parlimen, Menteri Kesihatan mengatakan KKM telah menghasilkan satu laporan penilaian teknologi berkenaan bekam pada tahun 2012 yang menyatakan bahawa tiada bukti yang kukuh untuk menyokong keberkesanannya dalam rawatan penyakit seperti cacar, stroke muka, sakit belakang, sakit tulang belakang, stroke, hipertensi, penyakit saraf, radang pada kerongkong, asma dan sakit kepala. Namun KKM akan teruskan kajian dan menghasilkan satu laporan teknologi kesihatan berkenaan bekam basah untuk penyakit diabetes dan kardiovaskular yang akan meneliti bukti saintifik berkaitan keberkesanan bekam basah bagi kedua-dua indikasi tersebut dalam masa terdekat. Menerusi situasi semasa dan laporan penilaian teknologi tersebut, Menteri Kesihatan berkata pengenalan perkhidmatan bekam di fasiliti kesihatan kerajaan boleh dipertimbangkan. Itu sahaja dari kami di Kapsul KKM. Kita jumpa lagi di episod akan datang.